Hello students, welcome to English Express. I am Jyotsra and today I am going to discuss with you all class 10th English book, First Flights, 5th chapter. The title of the chapter is The 100 Dresses, Part 1. This is written by El Basor Esther. So let's start the story. Today, Monday, Aaj Monday hai, Sumar hai, Wanda Petronsky was not in her seat. और वेंडा पेट्रोंस्की नाम की एक जो लड़की है वो अपनी सीट पे नहीं है बट नो लेकिन किसी ने नहीं नॉट इवन पेगी एंड मेडलिन ना ही तो पेगी और ना ही मेडलिन ने द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस हर एब्सेंस जो कि हमेशा फन करती रहती थी हंसी मजाक करती रहती थी उन्होंने भी नोटिस नहीं किया क्या नोटिस नहीं किया कि वेंडा पेट्रोंस्की जो है वो अपनी सीट पर नहीं बैठी है यूजली वेंडा Sat in the seat next to the last seat in the last row in room थर्टीन Usually मतलब आमतौर पर जो वंडा थी वो कहाँ बैठती थी Last seat पर बैठती थी मतलब last row के last seat पर room number थर्टीन के last row के last seat पर वो बैठती थी वो उसका particular fixed seat था She sat in the corner of the room वो room के corner में बैठती थी कोने वाली जगह पर बैठती थी वेयर द रफ बॉयज Who did not make good marks set? जहाँ पे कि शैतान बच्चे कह सकते हैं रफ मीन्स वो बच्चे जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे कमजोर थे या फिर गंदे बच्चे थे या शैतान बच्चे थे वो वहाँ पे बैठते थे जिनके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आते थे द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देर वॉज ऑलमोस्ट स्कफिंग स्कफलिंग ऑफ फीट मतलब उस रूम में उस कॉर्नर में ज्यादातर वो बच्चे बैठते थे और वहाँ पे हमेशा स्कफलिंग ऑफ फीट मतलब पैरों के रगड़ने की आवाज हमेशा आती रहती थी मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर वेन एनीथिंग फनी वॉज सेट और जब भी कोई क्लास में फनी कहा जाता था या कोई ऐसी बातें होती थी तो सबसे अधिक आवाज़ जो शोर शराबा था उसी जगह पर आती थी एंड मोस्ट मड और सबसे अधिक कीचड़ एंड डर्ट ऑन द फ्लोर और सबसे अधिक कीचड़ और डर्ट जो डर्ट जो था उसी एरिया में मतलब रूम नंबर थर्टीन के सबसे पीछे वाली जो रो थी सबसे पीछे वाली जो कॉर्नर वाली जगह थी वहीं पर आती थी वंड डि नॉट सेट देयर वंडा वहाँ नहीं बैठती थी बिकॉज इसलिए क्योंकि शी वॉज रफ एंड नॉजी कि वो रफ थी या नॉइजी थी शोर शराबा करने वाली लड़की थी ये कारण नहीं था वंडा का वहाँ बैठने का ऑन द कॉन्ट्ररी बल्कि इसके विपरीत था शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनी थिंग एट ऑल बल्कि इसके विपरीत क्या था कि वो शांत थी और मुश्किल मुश्किल से ही कभी कुछ कहती थी एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड और किसी ने भी कभी उसको जोर से हंसते हुए नहीं सुना था समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन टू अ क्रूड शॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वॉज ऑल कभी कभी वो अपना मुंह मोड़ करके या मुंह कह सकते हैं टेढ़ा करते हुए बस थोड़ा सा स्माइल करती थी इतना ही था उसका एक्स मतलब इससे ज़्यादा वो कभी नहीं हंसती थी जिसमें कि आवाज़ नहीं आती थी नो बडी न्यू एग्जैक्टली वाई वंडा सेट इन दैट सीट एग्जैक्टली मिस वास्तव में देखा जाए तो पूर्णतया कोई नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी अनलेस इट वॉज या तो हो सकता है बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स एंड हर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड या तो संभावना यहाँ पे की जा रही है हो सकता है कि वो बॉगिन हाइट से आती थी जो कि सूखे जो मिट्टी होते हैं जो मड होता है कीचड़ होता है उसके पैरों में लग जाता था उसके कारण वो वहाँ पर बैठती थी कि मड वहाँ पर ज़्यादा रहता है बट नो वन रियली थाट मच अबाउट वांडा पेट्रॉन्सकी लेकिन किसी ने भी कभी बहुत ज़्यादा वांडा पेट्रॉन्सकी के बारे में नहीं सोचा वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम जब एक बार वो कॉर्नर में बैठ जाती थी तो कोई भी वांडा पेट्रॉन्सकी पे ध्यान नहीं देता था द टाइम वेन दे थाट अबाउट वांडा वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आर्ट्स जब वो समय जब लोग वंडा के बारे में सोचते थे वो क्या होता था स्कूल के बाहर का समय मतलब स्कूल आवर्स में नहीं स्कूल से पहले भी हो सकता था बाद में भी हो सकता था एट नून टाइम दोपहर के समय में व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल जब वो वापस दोबारा स्कूल आते थे और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन और जब सुबह में स्कूल स्टार्ट होता था उससे पहले ये लोग वंडा के बारे में बात करते थे वैन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लॉफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल मतलब बच्चे जब स्कूल आते समय चाहे वो सुबह में हो या फिर दोपहर में हो 
जब वो आते थे उसी समय ये लोग हंसते थे शोर शराबा करते थे उसी समय आवाज आती थी और कोई वांडा के बारे में सोचता था देन समाइम्स तब कभी कभी दे वेटेड फॉर वांडा उस समय वो लोग वांडा का इंतजार करते थे टू हैव फन विद हर उसका मजाक उड़ाने के लिए द नेक्स्ट डे अगले दिन ट्यूजडे ट्यूजडे था मंगलवार था वांडा वॉज नॉट इन स्कूल वांडा स्कूल वॉज नॉट इन द स्कूल आइर उस दिन भी वांडा स्कूल नहीं आई मतलब नेक्स्ट डे मंडे को भी नहीं गई स्कूल ट्यूजडे को भी नहीं गई एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन और दोबारा किसी ने उसका एब्सेंस कि वो स्कूल में नहीं आई है किसी ने नोटिस नहीं किया बट ऑन वेनेसडे लेकिन वेडनेसडे को बुधवार को पेगी एंड मेडी पेगी और मेडी जो थे हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रेन हु गॉट गुड मार्क्स पेगी और मेडी जो फ्रंट पे बैठते थे आगे बैठते थे अच्छे बच्चों के साथ जिनके अच्छे नंबर आते थे एंड और हु डिडेंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड और जो कीचड़ वाले रास्ते से वहाँ नहीं आते थे उन्होंने नोटिस किया क्या किया uh, Who didn't track in the whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there. मतलब उन लोगों ने उसमें नोटिस किया कि जो वांडा है उस दिन नहीं आई है पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल जो पैगी थी वो स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी शी वॉज प्रिटी वो सुंदर थी अच्छी थी शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स उसके पास बहुत सारे प्यारे प्यारे कपड़े थे एंड हर हेयर वॉश कर ली और उसके जो बाल थे वो घूंगरा ले थे मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड और मैडी जो थी वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी द रीजन पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वंडाज एबसेंस वॉज बिकॉज वंडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल क्या कारण था कि वेडनेसडे को उन्होंने नोटिस किया बता रहे हैं यहाँ पे नरेटर बताती हैं कि उस दिन पैगी और मैडी लेट हो गए थे स्कूल आने के लिए क्योंकि वो सब वंडा का जो था वेट कर रहे थे क्यों वेट कर रहे थे क्योंकि उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वंडा to have some fun with her क्योंकि वो इंतज़ार करते रहे और देर तक इंतज़ार करते रहे वंडा का कि वंडा आए तो ये लोग उसका मजाक उड़ाए एंड शी जस्ट हैड एंड कम और वो फिर भी नहीं आई थी दे ऑफन वेटेड फॉर वंडा पेट्रॉन्स की टू हैव फन विद आर वो अक्सर मतलब प्राय ये दोनों जो थी वहाँ पर वेट करते रहते थे वंडा का कि वो आए तो रास्ते में उसका मजाक उड़ाते हुए वो आए वंडा पेट्रॉन्स की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन द रूम थर्टीन डिडेंट हैव नेम्स लाइक दैट ज़्यादातर जो बच्चे थे जो ज़्यादातर बच्चे रूम नंबर थर्टीन में थे उनके नाम जो थे वंडा पेंट्रोन्स मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रूम थर्टीन डिडेंट हैव नेम्स लाइक दैट वंडा पेंट्रोन्स की नाम की नाम जैसा किसी भी बच्चे का उस रूम में जो बच्चे थे उनका नाम नहीं था मतलब इतना लंबा नाम किसी का नहीं था दे हैड नेम्स ईजी टू से उनके नाम जो बहुत ही आसान थे बुलाने में पुकारने में लाइक like थॉमस जैसे कि थॉमस स्मिथ और एलिन देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस और एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस विली बाउंस एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी और लोगों को ये नाम फनी लगता था बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स की वॉज लेकिन विली बाउंस सॉरी विली बाउंस का भी नाम इन्हें उतना फनी नहीं लगता था मजाकिया नहीं लगता था जितना कि पेट्रॉन्स की लगता था वंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स वंडा का कोई मित्र नहीं था कोई फ्रेंड नहीं थी शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन वो अकेले स्कूल आती थी और अकेले ही घर जाती थी शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस वो हमेशा एक फेडेड मतलब रंग उड़ा हुआ ब्लू कलर का ड्रेस पहनती थी दैट डिटन डिडेंट हैंग राइट सॉरी हैंग राइट जो कि बिल्कुल सही भी नहीं था फिट नहीं था उसको पूरी तरह से फिट नहीं होता था इट वॉज क्लीन लेकिन वो साफ रहता था बट इट लुकड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली लेकिन उसके कपड़े को देख करके लगता था वंडा का जो ब्लू कलर का फेडेड कपड़ा था उसको देख कर लगता था कि कभी भी इसको आयरन जो है प्रॉपर रंग से प्रेस नहीं किया गया प्रॉपरली शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर उसकी कोई भी ऐसी फ्रेंड नहीं थी लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ उससे बात करती थी समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड As she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground, और कभी कभी जो छोटी लड़कियाँ थी वो उसको देखती थी उसके पास आ जाती थी जब वो देख रही होती थी कौन सा गेम जो छोटी लड़कियाँ खेलती थी हॉप स्कॉच ये एक गेम होता है जैसे जिससे कि बचपन में आपने सुना होगा अगर अपने 
बड़ों से पूछेंगे तो उन्होंने भी एक स्टैपू नाम का गेम खोला होगा जिसमें कि चार बॉक्स बना दिए जाते थे जमीन के ऊपर और उसमें एक पैर से या दो पैर से कूदना होता था ठीक है तो उसको हॉप स्कॉच गेम कहा जाता है तो वो देखते हुए बदलट छोटी लड़कियों को उसको देखा जाता था किसको वांडा को वांडा पैगी वुड से इन द मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन अब ये मिस मैसन कौन है मिस मैसन उन लोगों की टीचर हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि पैगी जो है वो वांडा से कहती थी कैसे बहुत ही कर्टियस में मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में उससे पूछती थी और बात करती थी और जैसे लगता था कि वो अपनी टीचर जो मिस मैसन है उनसे बात करिए वांडा शी वुड से और वो क्या कहती थी वांडा गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज टेल अस मतलब अपनी एक बहन को अपनी एक फ्रेंड को पुश करते हुए मजा लेने के लिए उसको हल्का सा जेंटल पुश देते हुए कहती थी वांडा उसको मतलब एक तरह से कहा जाए तो टीजिंग वे में टीज करने के लिए बहुत रिस्पेक्ट के साथ बुलाती थी हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट और उससे पूछती थी तुम बताओ कि तुम्हारे अलमीरा में क्लोसेट मीन्स अलमीरा में कितने सारे ड्रेसेस हैं जो टंगे हुए हैं अ हंड्रेड वांडा वुड से और वांडा जो थी उसका आंसर क्या देती थी हंड्रेड मतलब सौ अ हंड्रेड एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रीडियसली विश्वास न करते हुए मतलब उनके जो और लड़कियां थी वहाँ पे जो छोटी छोटी बच्चियां थी जब ये कन्वर्सेशन होता था वांडा से पैगी पूछती थी और जब वो बोलती थी कि मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं तो जो छोटी लड़कियाँ वहाँ पर खेल रही होती थी हॉप स्कॉच वो क्या कहती थी विश्वास न करते हुए बोलती थी हंड्रेड ड्रेसेस एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन और जो छोटी छोटी लड़कियाँ थी अपने गेम को छोड़ करके इसकी बात सुनने लगती थी आप सुन समझ सकते हैं कि अगर कोई ये कहेगा कि मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं तो थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगता है और ये इन लोगों को अजीब सा इसलिए भी लगता था क्योंकि वांडा जो थी वो एक ही ड्रेस जो ब्लू कलर का फेवरेट था वही पहन करके आती थी रोज स्कूल और फिर उसने कहा कि मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं तो थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल था इन लोगों के लिए तो ये लोग समझ नहीं पाती थी कि वांडा जो है वो हंड्रेड ड्रेसेस क्यों कहती है चलिए हम आगे बढ़ते हैं ये अ हंड्रेड ऑल लाइन अप सेड वांडा वांडा ने कहा हाँ ये मतलब और सारी की सारी लाइन अप है मतलब सिस्टमेटिक वे में रखी हैं देन हर थिन लिप ड्रीव टूगेदर इन साइलेंस और इतना कह करके वो अपनी जो पतली पतली लिप्स थी होट थे उनको बंद कर लेती थी चुप हो जाती थी वट आर दे लाइक फिर जो पैगी थी वो पूछती थी उससे क्वेश्चन थे वॉट आर दे लाइक मतलब कैसे हैं ऑल सिल्क आई बेट सेट पैगी और फिर पैगी उससे मजाक लेने के लिए या मजा लेने के लिए उसको कहती थी कि ओ हो आई होप कि वो सारे के सारे सिल्क के होंगे ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स फिर इस पर वांडा जो रिप्लाई देती थी हाँ सारे सिल्क के हैं और सारे कलर्स के हैं वेलवेट टू फिर ये पैगी उससे पूछती थी कि वेलवेट भी है फिर उसका जवाब उसको मिलता था हाँ वेलवेट भी है अ हंड्रेड डेसेस वांडा वुड रिपीट सॉरी स्टॉलिडिटी सॉरी स्टॉलीग्ली स्टॉडी मीन्स होता है कि नॉट शोइंग एनी फीलिंग मतलब बिना कोई मतलब एक्सप्रेशन दिए स्टॉलिड होकर के स्टॉलिडली वो बोलती थी कि हाँ फिर उसको रिपीट करती कि हाँ मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट और सब के सब मेरे क्लोसेट में मेरे अलमीरा में जो है लाइंड अप करके रखी हैं देन दे वुड लेट हर गो उसके बाद ही ये जो लड़कियां थी पेगी और छोटी छोटी लड़कियां ये उसको जाने देती थी एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार दे कुडेंट हेल्प बर्स्टिंग इन टू शेक्स एंड पीस ऑफ लाफ्टर और ये थोड़ी दूर ही आगे बढ़ पाती थी कौन वांडा और उतने में ये लड़कियां पीछे से खूब जोर जोर से ठाके लगाए लगा करके हंसती थी मतलब बिना ठाके लगाए नहीं रह सकती थी क्यों क्योंकि ये मजाक लेती थी जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ती थी तो उसका मजाक लेकर के मजाक उड़ाते हुए ये यहाँ पे जोर जोर से ठाके मार के करती थी कि हंड्रेड ड्रेसेस हैं इसके पास और हंड्रेड ड्रेसेस ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे और कहा जाए तो संभवतः या फिर मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि वांडा जो एक ब्लू कलर का ड्रेस पहन करके आती थी तो उसके पास वही एक ड्रेस था सो वाई डिट शी से शी हैड अ हंड्रेड वॉट अ स्टोरी लेकिन जो लड़कियां थी उनको ताजुब होता था और वो पैगी कहती है कि फिर ये क्यों कहती है कि इसके पास हंड्रेड ड्रेस है क्या कहानी है इसके पीछे हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड फिर वो पूछती थी कि तुमने कितना दो शूज बताया तुम्हारे पास है सिक्सटी पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट फिर वो कहती थी कि सिक्सटी पेयर्स मेरे पास है और सब लाइन अप होकर के मेरे क्लोसेट में रखी हुई है क्राइस सॉरी 
cries of exaggerated politeness greeted this all alike फिर वो जो पैगी थी जब वो पूछती थी तो थोड़ा सा बढ़ा करके मतलब थोड़ा सा बढ़ा कर कह रही है कि हाँ सब एक जैसी हैं क्या तुम्हारे जो शूज़ हैं जो पेयर्स ऑफ शूज़ हैं वो क्या सब एक जैसे हैं ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं ऑल कलर्स ऑल लाइन अप और सारे कलर्स के मेरे पास शूज़ हैं और सब लाइन अप करके मेरे क्लोसेट में रखे हुए हैं पैगी हु हैड थाट अप दिस गेम एंड मेडी हर इंस्पेरेबल फ्रेंड पैगी कहती है उस कौन ये आ, किसने ये गेम जो है उस कौन सा गेम कि ड्रेसेस वाला जो गेम है हु हैड थॉट अप दिस गेम इसका इस गेम का किसने आविष्कार किया होगा किसने विचार किया होगा एंड मेडी हर इंस्परेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव मतलब लास्ट में सबसे कौन छोड़ता था पैगी और मेडी जो थी वो उस गेम को मतलब वहाँ पे बिना कुछ बोले इस गेम को खेलते रहते थे गेम को खेलते रहते थे मीन्स कि मेडी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी यहाँ पे लेकिन ये लोग लास्ट में स्कूल को छोड़ते थे फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन फनी वे शी सेड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन और उसके बाद झटका देते हुए मतलब उसके बाद जो वंडा थी वो मूव करती थी स्ट्रीट से सड़क से चली जाती थी जिसकी आंखें डल रहती थी हमेशा धुंधली सी रहती थी या फिर कह सकते हैं बहुत ही खोई खोई सी रहती थी उसका मुंह बंद रहता था और थोड़ा सा अपने कंधे को झटका देते हुए फनी स्टाइल में मजाक के तौर पे मजाक वाले स्टाइल में मतलब जो देखने में बहुत फनी लगता था वो अकेले अपने घर की तरफ जाती थी पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल पैगी रियल में क्रूअल नहीं थी बहुत कठोर नहीं थी निर्दयी नहीं थी She protected small children from bullies. जो बच्चे जो बड़े बच्चे या कोई बच्चा किसी को चिढ़ाता था या छेड़ता था या वो बोलता था तो वो प्रोटेक्ट करती थी उनको बताती थी बचाती थी मतलब उनका शोशल जो आजकल देखते हैं ना टेंडेंसी हो गई बुली करने का बुलिस के लिए कि लोग जाते हैं तो रैगिंग करते हैं तो इससे वो बचाती थी पैगी मतलब पैगी रियल में क्रूअल नहीं थी एंड शी क्राइड फॉर आर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिस ट्रीटेड और यहाँ तक कि जो पैगी थी अगर देखती थी कि कोई जो एनिमल है उसको बुरी तरह से लोग ट्रीट कर रहे हैं तो रोती भी थी काफ़ी देर तक कई घंटों तक इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वंडा लेकिन जब उससे कोई कहता था कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम वंडा को जो है बहुत ही क्रूअल वे में बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करती हो शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज तो उसको बड़ा सरप्राइज होता था उसको आश्चर्य होता था कहती थी क्रूअल कठोर Why did the girl say she had हंड्रेड dresses? तो ये लड़की क्यों बार बार कहती है कि इसके पास हंड्रेड dresses है यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर पैगी का देखने को मिलता है कि पैगी रियल में बुरी नहीं है शी इज़ नॉट क्रूअल गर्ल एक्चुअली वो चाहती थी कि जो वंडा है वो रियलिटी बताए तो उसको ये सुन करके बड़ा आश्चर्य होता था जब वंडा कहती थी कि मेरे पास हंड्रेड dresses है तो उसको ये लगता था कि जो लड़की रोज एक ही ड्रेस पहन के आती वो उसके पास हंड्रेड dresses कैसे हो सकते हैं इसीलिए उसको टीज करती थी कि सच नहीं बोलती है रियल में पैगी बुरी नहीं थी एनी बडी कुड टेल दैट दैट वॉज अ लाई और वो कहती थी कि ये तो कोई भी जानता है कि वो झूठ बोल रही है कौन झूठ बोल रही है वंडा वाई डेट शी वॉन्ट टू लाई तो वो झूठ क्यों बोलना चाहती है क्यों बोला उसने एंड शी वॉज एंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन एल्स वाई डेट शी हैव अ नेम लाइक दैट और फिर क्या है कि क्या यह ऑर्डनरी पर्सन नहीं है क्यों उसका नाम ऐसा है एनी anyway, दे नेवर मेड हर क्राई मतलब उसको नाम को लेकर के उसने कभी भी उसको रुलाया नहीं है क्रूवेल का मतलब होता है कि हम किसी को परेशान करें उसको रुलाए तड़पाए बट यहाँ पे वो कभी रुलाती नहीं थी कभी कुछ कहती नहीं थी बस यही एक स्टेटमेंट जो था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं कितनी शूज़ हैं ये पूछा जाता था एज फॉर मेडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट She had was bothering her. अब कहते हैं कि जो मेडी थी this business of asking मतलब ये जो वंडा से डेली डेली ये business किया जाता था business में ये बात पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं कितने हेड्स हैं कितना ये है कितना वो है ये उसको बॉदर करता था परेशान करता था किसको मेडी को मेडी वॉज पुअर हर सेल्फ क्यों क्योंकि मेडी खुद भी पुअर थी गरीब थी शी यूजली वो समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स क्योंकि वो खुद भी किसी के दिए हुए कपड़े जो उतरन होता था उसको पहनती थी थैंक गुडनेस 
शी डिडेंट लिव अप ऑन बोगिंस हाइट्स और हैव अ फनी नेम बस उसको शुक्रिया अदा ये करती है कौन मैडी कि वो बोगिन हाइट्स में नहीं रहती और उसका जो नाम है वंडा पेट्रोन्सकी की तरह फनी नहीं है समटाइम्स वेन पेगी वॉज आस्ड वंडा दोज क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वे वॉयस मेडी फेल्ट एम्बेरस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड कई बार जब पेगी वंडा से इस फनी तरीके में मॉक करते हुए उसको चिढ़ाते हुए दोहराते हुए पोलाइट वॉयस में मैं पूछती थी तो मैडी उसमें खुद को एम्बेरस फील करती थी मतलब अपने आप को बहुत ही गिरा हुआ अपना हीन समझने लगती थी डरी हुई सी लगने लगती थी और क्या करती थी उसमें जो उसके हाथ में मार्बल्स होते थे जो कंचे होते थे उसको वो काउंट करना शुरू कर दी थी रोलिंग दैम अराउंड एंड सेंग नथिंग टू सेंग नथिंग हर और उसको रोल रोल घुमाने लगती थी हाथ में और खुद कुछ नहीं कहती थी नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वंडा एग्जैक्टली ये कारण नहीं था कि वो वंडा के लिए बहुत सॉरी फील कर रही थी शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वंडा इफ पैगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेसिस गेम अब कहते हैं यहाँ पे कि वंडा का वन जो मेडी है इसने कभी भी वंडा पे अटेंशन नहीं दिया होता अगर पैगी ने ये ड्रेसेस वाला गेम इन्वेंट नहीं किया होता ड्रेसेस वाला गेम क्या कि टीज करना है कि तुम्हारे पास ये कितना है तुम्हारे पास ड्रेस कितना है तुम्हारे पास शूज कितना है ये ड्रेसेस गेम कहा गया है बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन इन ऑन हर नेक्स्ट बस वो क्यों डरी रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को पैगी और जो बच्चे हैं उसके साथ ये गेम स्टार्ट कर दें शी वॉजेंट एज पुअर एज वंडा पर हैव संभवतः वो इतनी पुअर नहीं थी उतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वंडा बट शी वॉज पुअर लेकिन वो गरीब थी ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड अ हंड्रेड ड्रेसेस आप कहते हैं कि ऑफकोर्स मतलब अवश्य रूप से मैडी के पास इतना दिमाग था कि वो ये जो जवाब था ऐसा ना देती मतलब सेंस सोच करके देती कि शी हैड अ हंड्रेड ड्रेसेस जैसे वंडा ने ये ड्रेस कह दिया कि मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेस है जो कि उसके अकॉर्डिंग बिलीवेबल नहीं है तो पैगी जो है मैडी जो है वो कहती कि उसने उसके पास सेंस था वो ऐसा नहीं करती स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर फिर भी वो नहीं पसंद करती थी कि लोग उसका मजाक उड़ाएं शी विस्ट पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वंडा पेट्रॉन्स की और वो विश करती थी हमेशा दुआ करती थी या मनाती रहती थी कि जो पैगी है अब वंडा पेट्रॉन्स की को ना चिढ़ाए ना टीज करे टूडे इवन आज भी इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वंडा वो खुश थी कि कम से कम आज वंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा कोई फन नहीं करना पड़ा शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स अपसेंट माइंडली वो खोए खोए रूप से अपसेंट माइंड मीन्स उसका मन नहीं लग रहा था अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी बट कहीं ना कहीं खोई थी एट टाइम्स एट लेट सी शी विज शी हैड द नेवर टू राइट पैगी अ नोट अब कहते हैं एट टाइम्स एट एट बार आठ बार लेट सी देखते हैं शी विज उसने विश किया शी हैड द नेवर टू राइट पैगी अ नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वंडा हाउ मैनी ड्रेसेज शी हैज मतलब आठ बार उसने एक छोटा सा नोट लिखा एक लेटर टाइप का लिखा या एक कह सकते हैं कुछ लिखा उसमें जिसने में उसने लिखा था कि पैगी अब तुम उसको चढ़ाना बंद कर दो क्योंकि उसके पास इतना करेज नहीं था किसके पास मेडी के कि वो डायरेक्ट जो है पैगी से कह दे कि अब वंडा पेट्रोन्सकी का मजाक तुम ड्रेसेस के लिए ना उड़ाओ वेन शी फिनिस्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी जब उसने अपना खत्म कर लिया तो उसने एक नोट लिखा पैगी के लिए सडनली She paused और वो रुक गई and shuddered और कांपने लगी She pictured herself in the schoolyard यार्ड और उसने क्यों कांपने लगी क्योंकि वो सोचने लगी थी और अपने आप को पिक्चर कर रही थी इमेजिन कर रही थी स्कूल यार्ड में अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स कि अब वंडा पेट्रॉन्स की नहीं आ रही है तो मैडी जो है पैगी की न्यू टारगेट बन गई है और लड़कियों की न्यू टारगेट बन गई कि अब उसको ड्रेस के लिए चिढ़ाया जाएगा पैगी माइट आस्क हर वेयर She got the dress that she had on. अब मैडी जो थी उसको ये डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रो जो पैगी है वो उससे पूछ ले कि तुम ये जो ड्रेस पहनती है तुमको कहाँ से मिली एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस 
और मैडी को ये बताना पड़े कि ये पैगी का ही एक पुराना कपड़ा है दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज जो कि मैडी के मदर ने उसको डिस्गाइज कर दिया है छुपाने के लिए विद न्यू ट्रिमिंग्स उस पर न्यू ट्रिमिंग्स न्यू डिज़ाइंस बना दिया है सो नो वन इन द रूम थर्टीन वुड रिकोगनाइज इट जिससे कि कोई भी रूम नंबर थर्टीन में उस ड्रेस को न पहचाने की ये पैगी की ड्रेस है If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. फिर कहती कि नहीं अब वांडा जो है पैगी जो है वो खुद डिसाइड करेगी कि कैसे उसको स्टॉप करना है उसका फन उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना किसका वांडा का ओ वेल मैडी रैन हर सॉरी ओ वेल ठीक है मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो To push the uncomfortable thoughts away, अवे जो मैडी थी अब वो क्या करती है जो अपने उसके शॉर्ट जो सुनहरे बाल थे वो उसमें हाथ डालने लगती है पुश करने लगती है और क्योंकि जो अनकम्फर्टेबल थी वो क्योंकि उसके जो थाट्स आ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो उसका मजाक उड़ा पाएगी उसे उसे दूर करने के लिए वट डिफ्रेंस डिड इट मेक क्या अंतर रहेगा स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट्स शी हैड स्टार्टड अब धीरे धीरे जो नोट उसने लिखा था मैडी ने उसने उसको फाड़ दिया छोटे छोटे टुकड़े कर दिए शी वॉज पैगी इज बेस्ट फ्रेंड वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम और उस पूरे रूम नंबर थर्टीन में जो पैगी थी वो सबसे अधिक पसंद की जाने वाली लड़की थी पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थाट पैगी जो थी वो संभवतः ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करने वाली थी जो कि गलत हो एज फॉर वांडा वांडा की जहाँ तक बात है शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन हाइट्स बॉगिन हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड वो अकेले थी जो बॉगिन हाइट से आती थी और अकेले ही स्कूल यार्ड में रहती थी शी इज कार्सली एवर सेड एनी थिंग टू एनी बडी और वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर हंड्रेड ड्रेसेस स्कूल कैंपस में स्कूल प्रोमाइस में सिर्फ वो एक बार तभी बात करती थी उस जब यार्ड में रहती थी उससे जब सवाल पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं उसी समय वो पहली बार अपना मुंह खोलती थी हंड्रेड ड्रेसेस मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस मैडी याद करती है कि उसने अपनी एक ड्रेस के बारे में बताया था पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स जिस एक पेल ब्लू मीन्स थोड़ा सा पीले रंग का ब्लू रंग का उसका वो था और उस पर ट्रिमिंग पट्टी लगी हुई थी एंड शी रिमेंबर्ड अनदर That was brilliant jungle green with a red slash. और उसको एक और ड्रेस याद आती है कि मैडी ने सॉरी वंडा ने बताया था कि उसके पास एक जंगल ग्रीन कलर का ड्रेस है जिसमें रेड कलर के स्लैश स्लैश लगा हुआ है स्लैश मीन्स गोटा टाइप का लगा हुआ है यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेट इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन मतलब ऐसा दिखाते हुए कि तारीफ कर रही हैं उन लोगों ने उसकी तारीफ करते हुए कहा था कि तुम तो भाई अगर पहन लोगी उस जंगल ग्रीन और रेड कलर की ड्रेसेस को तो क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी ये ऐसा रियल में नहीं था लेकिन जब वो ड्रेस के बारे में बताती है वंडा तो उस समय लोगों लोग प्रिटेंड कर रहे थे उसको दिखावे के तौर पे उसकी तारीफ कर रहे थे थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर हंड्रेड ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राॅइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट जिस समय ये सोच रही थी कि हंड्रेड ड्रेसेस के बारे में वांडा के कि उसके क्लोसेट में सब लाइनअप होकर के रखे हुए हैं मैडी जो है वो सोचने लगती है कि कौन जो है ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आएगा या विन करेगा उसको जीतेगा फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेज एंड फॉर बॉयज लड़कियों के लिए इस कॉन्टेस्ट में इस प्रतियोगिता में ड्रेस डिजाइन करना था एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोर्ड्स और लड़कों को मोटर बोट्स करना था प्रोबेबली पैगी वुड बी वुड विन द गर्ल्स मेडल और संभावना ये थी कि जो पैगी है वो मेडल जीने की जीतेगी गर्ल्स की तरफ से पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम क्योंकि उस रूम नंबर थर्टीन में किसी और से अच्छा सबसे किसी और से क्या सबसे अच्छा जो था वो कौन ड्राॅइंग करता था कौन करता था आ, ये करती थी पैगी एट लीस्ट एट लीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थाट ऐसा ही सभी लोग सोचते थे She could copy a picture in a magazine or some film star's head, so that you could almost tell who was it. क्योंकि पैगी ऐसा पिक्चर बनाती थी किसी भी फिल्म स्टार का मैगजीन से कि वो बिल्कुल देखने में वैसा ही लगता था और आप देख करके बता सकते थे कि ये कौन सा 
एक्टर है या फिर किसकी पिक्चर बनी हुई है ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन और अब मैगी जो थी वो पूरी मैडी जो थी वो पूरी तरह से श्योर हो चुकी थी आश्वस्त हो चुकी थी कि पैगी जो है वो जीतेगी वेल well, ठीक है आ, अच्छा टमोरो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स कल जो है वो टीचर जो है वह अनाउंस करेंगी उस नाम के बारे में उस विनर के बारे में देन दे वुड नो तब वो लोग जान जाएंगे नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग हल्की हल्की बारिश हो रही थी मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला पैगी के अम्ब्रेला के नीचे छाते के नीचे मैडी और पैगी दोनों साथ साथ स्कूल जाती हैं जल्दी से नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडेंट डिडेंट वेट फॉर वॉन्डर पेंट्रॉन्स की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे उन लोगों ने वॉन्डर पेट्रॉन्सकी का वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो डे बहुत इंपॉर्टेंट था द स्ट्रीट दैट फार फार अवे जो कि काफ़ी दूर था अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बोगिन्स हाइट्स एनी वे दे वरेंट टेकिंग चांसेस ऑन बींग लेट टूडे बिकॉज टूडे वॉज इम्पॉर्टेंट क्योंकि बोगिन हाइट्स जो था वो रेलवे ट्रैक से पहाड़ियों के बहुत पीछे था बहुत दूर था तो ये लोग चांस नहीं लेना चाहते थे कि वो लोग किसी भी कारण लेट जाए क्योंकि वो दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था क्यों इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उनका विनर का अनाउंसमेंट होने वाला था डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टूडे आस्ड पैगी पैगी पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस मैसन जो है वो आज विनर्स के नाम अनाउंस करेंगी ओ आई होप सो हाँ ऐसा लग रहा है द मिनट वी गेट इन सेड मैडी जैसे ही एक ही मिनट में फिर मैडी ने इसका आंसर दिया ऑफ कोर्स यू विल विन पैग और फिर मैडी बोलती है कि हाँ भाई पैग तुम ही जीतोगे इसमें होप सो सेट पैगी इगरली पैगी ने भी उत्सुकता के साथ कहा कि हाँ मुझे भी उम्मीद है द मिनट दे एंटर्ड द क्लास रूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ गैस्ड जैसे वो क्लास में एंटर की तो वो सब शॉ स्टॉप्ड शॉर्ट वो थोड़ा सा स्टॉप हो गई एंड गैप्स मीन्स हैरान हो गई देर वर ड्राॅइंग्स ऑल ओवर द रूम पूरे रूम में ड्राॅइंग्स फैली हुई थी ऑन एवरी लेज हर सेल्फ पे या फिर कह सकते हैं हर टेबल पे बेड डेस्क पे एंड विंडो सेल डेजिंग सॉरी डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविश डिजाइंस बहुत ही सुंदर और ब्रिलियंट चमकदार प्रभावशाली जो डिजाइंस थे पड़े थे ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर और जो सब थे वो रैपर्स जो होते हैं रैपिंग वाले पेपर्स जो होते हैं उससे बने हुए थे देयर मस्ट हैव बीन अ हंड्रेड ऑफ देम ऑल लाइन अप और लगभग हंड्रेड ड्रेसेस थे और वो सब लाइन अप थे एक साथ व्यवस्थित थे लाइन से लगे थे दीज मस्ट बी द ड्राॅइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट फिर ये लोग सोचते हैं कि वो ड्राॅइंग के जो था जितने भी ड्राॅइंग्स थे वो कॉन्टेस्ट के लिए ही थे देवर और थे भी एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और ममड एडमायरिंगली सब बुद बदाने लगे तारीफ करने लगे और सीटियाँ बजाने लगे कि सही में बहुत ज़्यादा सुंदर था एज सुन एज द क्लास हैज असेंबल जैसे ही क्लास पूरी असेंबल हो गई एकत्रित हो गई मिस मैसन अनाउंस द विनर्स मिस मैसन ने अनाउंस किया नाम की घोषणा की विनर्स की जैक बिगल्स हैड वन फॉर द बॉयज जैक बिगल्स नाम का एक लड़का था जो लड़कों का जीतता है शी सेट उसने कहा एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउट बोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम नंबर ट्वेल्व और बताया कि जो उसका एग्जीबिशन जो आउटबोर्ड जो उसने बनाया था किसने जैक बेगल्स ने वो जो था रूम नंबर ट्वेल्व में लगा था अलॉन्ग विद द स्केचेस बाई ऑल द अदर बॉयज और उसी के साथ और भी बॉयज के स्केचेस वहाँ पे लगे हुए थे रूम नंबर ट्वेल्व में एज फॉर द गर्ल्स शी सेड ऑल दो जस्ट वन और टू स्केचेस वर सबमिटेड बाई मोस्ट फिर कहते ज़्यादातर लड़कियों ने क्या है वो एक या दो स्केचेस जो है ड्रेस के वो सबमिट किए हैं वन गर्ल एंड रूम नंबर थर्टीन शुड बी प्राउड ऑफ हर एक लड़की ने और रूम नंबर थर्टीन को उस पर प्राउड होना चाहिए गर्व होना चाहिए दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्री वन हंड्रेड डिज़ाइन और उस एक लड़की ने वन हंड्रेड डिज़ाइंस बनाए थे ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल और सारे ड्रेसेस जो थे वो डिफरेंट थे और ब्यूटीफुल थे इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राॅइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज और जितने भी डिज़ाइन थे हर एक डिज़ाइन जो थे विन करना विन कर रहे थे हर मतलब प्राइस के हकदार थे इनाम के हकदार थे आई एम वेरी हैप्पी टू से मैं बहुत खुश बताते हुए दैट वेंडा वंडा पेट्रॉन्स की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल जो वंडा पेट्रॉन्स की है वो लड़कियों के 
जो कॉन्टेस्ट है उसकी विनर है गर्ल्स के मेडल के लिए विनर है अनफॉर्चुनेटली वंडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज दुर्भाग्य की बात है कि वंडा जो है कुछ दिनों से स्कूल में एबसेंट है एंड इज नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज ड्यू टू हर और वो अपनी तारीफ नहीं इकट्ठी कर पा रही एकत्रित कर पा रही जो उसके ऊपर ड्यू है मतलब उसको तारीफ किया जाए वो उसकी हकदार है कि उसको रिसीव करे लेट एस होप शी विल बी बैक टूमारो उम्मीद करते हैं कि वो कल वापस आएगी नौ क्लास अब क्लास में सारे बच्चों को कमांड देते हुए टीचर बोलती हैं यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट सॉरी एक्विजेट ड्राइंग्स जो एक्विजेट ड्राइंग्स में तो जो शानदार प्रदर्शनी लगी थी जो ड्राइंग्स लगी थी वंडा पेट्रॉन्स की हंड्रेड ड्रेसेस की कहती हैं कि आप एक लाइन बना करके उसको देख सकते हैं शांति से द चिल्ड्रेन बर्स्ट इन टू अपलॉज जो बच्चे थे वो खूब तेजी से तालियां बजाने लगते तारीफ करने लगते हैं एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर और लड़कों को भी ये चांस दिया गया था कि वो भी फ्लोर पे जा जा करके देख सकें पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल्ड थ्रू दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस मतलब ऐसा नहीं था कि वो ड्रेसेस पे इंटरेस्टेड नहीं थे सब के सब अपने फिंगर्स से पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ उन्होंने अपने फिंगर्स जो थे अपने माउथ पे लगा दिए विसल कर रहे थे दो यद्यपि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेस जबकि उनको इंटरेस्ट नहीं होता था ड्रेस में फिर भी बॉयज ने उसको देखा लुक पेग वेस्पर्ड मैडी मैडी जो है बोलती है पेग से देर देर इज दैट ब्लू वन शी शो शी टोल्ड अस अबाउट देखो वो रहा नीला वाला जिसके बारे में हमको बताती थी इजेंट इट ब्यूटिफुल क्या वो सुंदर नहीं है येस सेट पैगी पैगी कहती है हाँ एंड हियर इज दैट ग्रीन वन और ये रहा वो नीला वाला बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ मतलब मुझे लगता था कि मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ एक लड़का वहाँ पे फिर रिस्पॉन्स देता है यहाँ पे आपका हंड्रेड ड्रेसेस का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर लिसनिंग this video